Hi, welcome all to Entry Technical YouTube channel. So, in this video session, we will discuss fluid mechanics and hydraulic machines. We will discuss the important questions. So, once again, I welcome you all to the session. So, first question. Head loss in sudden expansion from a 6 cm diameter pipe to 12 cm diameter pipe in terms of velocity V1 in, smaller di in the smaller diameter pipe is. Now, let's go to the already flow through pipes in the section. Pipe load of flow the flow through pipes in the section. Different losses are in the section. Major losses are in the section. Major losses are in the section. Major loss contributing major loss it's mainly due to friction. Friction mula mana major ada nama kita head loss sambo gitu. Ada contributing ada nama kita dash C waste back equation kita use itu. Hf is given by four fl v square by two gd itu barang equation kita nama kita use itu lagi orang lakukan nama kita class session sila nama kita discuss itu lagi orang. Okay. So, ibarat nama kita question mana ni kita major loss ni base itu adalah minor loss ni base itu. Nama kita kerja ura bad minor loss asal flow through pipes pipe load of flow the rakana samay thonda aga and uri baad minor losses gala da yade uri pipe le da entrance ile loss on da varand pipe in the exit ile loss on da varand pipe bendy in the samay thay loss on da uri baad minor losses gala da varand adhe bole area area increase in the samay thay expansion the rakana samay thay losses gala da varand le apa uri baad minor losses gala pipe in the flow ile sambo kya rana apa adhe bole uri minor loss in a base ile uri numerical question ila rana Kosti nana, nama kita muncul lekukan diri kita. Walau re important lelai, walau re beautiful art lelai kosti nana, nama kita muncul lekukan diri kita. Okay, head loss in a sudden expansion from a six centimeter diameter pipe to twelve centimeter diameter pipe. Initial pipe ini diameter six centimeter aja, no? Ini six centimeter diameter pipe ini itu sudden aja tu pipe ini connection expand dia tu nanda ini twelve centimeter diameter pipe lekuk mari. Okay, apo art time bilah awalnya expansion ni leh sampai ujiri kena, ah expansion mula, awal onda ay head loss ana, nama kita kandu beri kena deh. Paksa in terms of end V1 in the smaller pipe, ada ay deh smaller pipe ilor la velocity de terminal head loss kandu beri kena ana, nama kita tujuh ujiri kena deh. Clear ayo, question clear ayo. Head loss in terms of velocity of smaller pipe, smaller pipe in deh velocity terminal head loss kandu beri kena ana, nama kita tujuh question tujuh ujiri kena. Malah easy ayat deh. Jadi, awak nak khusus ni, okay? Nama ke head loss due to minor loss. E minor loss, expansion mula mula minor loss. Kita beri kita nama ke equation ni. Dan equation V1 minus V2 the whole square divided by 2g. E or equation ni, usi itu untuk nama ke expansion ni. Kita nama ke head loss ni. Nama ke ini yang betul. Kita beri kita ni. Saya dikit. E equation ni, nama ke nombor ni rearrange diri kita ni. Jadi, ni ni dia. V1 square by 2g into 1 minus 1 minus V2 by V1 the whole square. 1 minus V2 by V1 the whole square. This equation you see here in order to find out the head loss due to expansion. Now, we have to use this equation. We have to substitute V2 by V1. We have to use this equation. We have to use this equation. A1 V1 equal to A2 V2. We have to use this equation. A1 V2 by V1 is equal to A2 V2. We have to use this equation. A1 by A2 ni dalam, ini dari pipe an having diameter d, apo A1 ni nama kita pipe d1 square by 4 anum, A2 ni pipe d2 square by 4 anum ni dia, A1 by A2 nama kita ni dalam, d1 square by d2 square ni dalam, because in the question the given data is the diameter of pipe, aduh unda nama kita area in terms of diameter lekuk converti dari jatre ulu, apo a equation ni ngote orang bandu berude, h is equal to v1 square by 2g into 1 minus v2 by v1 nama kita ni dalam d1 square by d2 square the whole square clear ano okay h is equal to v1 square by 2g into 1 minus d1 d1 atreya 6 ana 6 into square atreya ana 36 divided by in the ana d2 d2 atreya 12 12 into square atreya ana 144 the whole square Hele, apa ini answer terakhir itu 36 by 144 jadi, kita nak kerja. Apa terakhir yang kita ni ada 1 by 4, 36 into 4 anu berapa? 1 minus 1 by 4. Ada ada v1 square by 2g into 1 minus 1 by 4, which is equal to 3 by 4. 3 by 4 anda square itu, hele. 3 by 4 the whole square, which is equal to 3 anda square 9 anu. So 9 v1 square divided by 4 anda square terakhir anu 16, 16 into 2 terakhir 32. So 9 v1 square divided by 32 G and all of that you can answer so option D is the correct answer upon the good a head loss in terms of integrity smaller pipe velocity a smaller pipe in a velocity a V1 in a terminal number look and do it to valerie easy at the number of jam your equation are yam angle number of valerie easy at the GMC 
ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനേ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വി ടു ബൈ വി വണ്ണിനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെ കിട്ടും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ല ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവരും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ടു ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് ഹാവിങ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ സ്പീഡ് റേഷ്യോ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഓഫ് ടു ടർബൈൻ ഇസ് ടു then the respective power ratio p1 by p2 is equal to nalla oru question aanu choichirikkunnathu rendu hydraulic turbine kal rendu hydraulic turbine njan turbine 1 um turbine 2 um eduthu okay ee rendu turbine de specific speed identical aanu adha specific speed of turbine 1 should be equal to specific speed of turbine 2 okay adhe pole than ee rendu turbine de inlet il ulla head endaanu same aanu head available at the inlet of turbine 1 should be equal to head available at the inlet of turbine 2 okay namukku question il parnjirikkiyana ee ടർബൈനുകളുടെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ അതായത് ടർബൈൻ വണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് എൻ വണ്ണും ടർബൈൻ ടൂവിന്റെ സ്പീഡ് എൻ ടു ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റീവ് പവർ റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വൺ ബൈ പി ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കേ രണ്ട് ടർബൈൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡുകൾ സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ എൻ റൂട്ട് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ വി വി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ എൻ റൂട്ട് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് ടർബൈൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡുകൾ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എൻ വൺ റൂട്ട് പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് വൺ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ടു റൂട്ട് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഗിവൺ ഡേറ്റ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു ഈക്വൽ ആണ് സോ എച്ച് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോറും എച്ച് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും എൻ വൺ റൂട്ട് പി വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ടു റൂട്ട് പി ടു നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി വൺ ബൈ പി ടു ആണ് സോ റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ പി വൺ ബൈ പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ക്വസ്റ്റിനിൽ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും വൺ ബൈ ഫോർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ബൈ ഫോർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു മെത്തേഡേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോൺ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എ ടർബൈൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ എ ഹെഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ദ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദൻ ദ പവർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ടർബൈൻ വിൽ ബി ടർബൈൻ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടർബൈനകത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക ഡെഫിനിഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിച്ച് ക
So shaft to power is equal to overall efficiency into rho g k. Overall efficiency is given as 90%. So 0.9 into density of water taken as 10 raised to 3. 9, g da value 9.81. Discharge at 3 is 9 into head at 3 is 25. If you solve the answer, what you can do is divide by 1000. Then you can divide by 1000. Then you can divide by 1000. Okay. Now we can calculate the kilowatt. 191986. 1986.5 kilowatt. So option B is the correct answer. 1986.5 kilowatt. 1986.5 kilowatt आणि निगा का answer राईट आहे एफिकेशन वाला रे इजी आटलो क्वेश्चन आहे ना ओवरऑल एफिशिएंसी रा डायरेक्ट इक्वेशन बेस इधर वाला क्वेश्चन आहे ना इधे क्वेश्चन नमक का हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वेशन बेस इधर जो भी क्या मालूम क्या मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वेशन बेस इधर जो भी क्या मालूम क्या इक्वेशन है Next question. Pump bill is another question. Two identical pump having same discharge Q and working against the same head H. If they are connected in parallel, which of the following is correct? About a rand pump girl, rand pump girl in discharge Q and a rand pump girl working in the head H. I'm going to let rand pump girl in the do parallel at a connected to the multi stage bomb in the concept of a multi stage bomb on the impeller girl, unnil, unnil kudu the impeller girl on the other multi stage bomb on the lapa impeller girl on the series link on a team, a little impeller girl on the India parallel and connected up over in the other connected in the impeller girl. Parallel and connected. In the other way, parallel and connected. This is the correct option. Combined discharge equal to 2Q. Combined head equal to H. Combined discharge equal to Q. Combined head equal to 2H. Combined discharge equal to 4Q. Combined head equal to H by 2. Combined discharge equal to 2Q. Combined head equal to 2H. We are going to learn about the multi-stage concept. We are going to learn about the impeller. सीरीज़ साइट आने कनेक्टी जाएँ ना इगल और तेरी या इंबेलर गले नमल सीरीज़ साइट आने कनेक्टी जाएँ ना इगल डिस्चार्ज जंटी टाइम डिस्चार्ज इन दा इरिक्यू म सेम आई रिक्यू म क्यू वन इक्वल टू क्यू हेड दन दा इरिक्यू नेटी हेड दन तो बोलने जाएँ ना रेंडिंग टाइम उड़न दा इरिक्यू Sama-ai rikum. Ini adalah when impeller sar connected series. Dua pam impeller gal series sar connected ini jual. Ada dua ini discharge janda rikum. Same ai rikum. Head de, neti head de, mana barang ini ada dua pam ini head de gal de janda rikum. Sama ai rikum. Apo ini ke head de kutga, ini lola purpose an. Ini ke event ada ini lola. Abadana malah impeller gal engene mana connected an. Series sar itu mana connected an. Ini impeller ni jangan parallel ai tan connected je ini ada ini. Impeller lalu, nama le parallel atau nak kanak-kanak je, ini gel, abad itu discharge itu baru jadi dua orang, dua bumbin itu ada discharge ini, sama airi gem, head dan dia airi gem, dua bumbin itu yang dia airi gem head same airi gem head, eh cair itu mana, keep. Abang dua bumbin itu lalu parallel atau series atau parallel atau nama le kanak-kanak je, ini gel, abad ini discharge gudum, pasai head remains. सेम अपो नमक के डिस्चार्ज को उठगा इन लोगों दाना नमरा पर्पस एंगल नमला वाला इंबेलर गला पैरलेट का ना किया नम हेड्ड को उठगा इन लोगों दाना नमरा पर्पस एंगल अवर नमले इंबेलर गले एंगल का ना किया नम सीरीज़ साइट में नम कनेक्ट ना अपो वड़ा चोइचे की ना पैरल कनेक्शन आना पैरल आये तो उन्हें ना नमक कार्य वाले डिस्चार्ज इन दी ऐड आओगे ना अपर एंड इन्टे एंड बम इन्हें डिस्चार्ज क्यू आये तो उन्हें क्यू प्लस क्यू अंदर एरिम ट्यू क्यू ने नहीं रहेगा क्यू प्लस क्यू इक्वल टू ट्यू क्यू कंबेड ह Clear on allo. If you have a question parallel, you can see the series of series. You can see the discharge of Q and the head of Q and the head of Q. ये ऑप्शन बी अंदर वाला इन्दर इन दिनी वन्ने ने सीरीज कनेक्शन आये रहनु इंगल ऑप्शन बी वन्ने ने कारण डिस्चार्ज इंदा सीरीज आना क्या हमारे दोनों ने डिस्चार्ज सेम दाने आये क्यों क्यों कमेंट डिस्चार्ज हेड दें दीम दोनों बंबोगल डे हेड दें दीम ऐड दीम सो टू एच वेरा पर सीरीज कनेक्शन आना क Option A is the correct. Then, multi-stage bomb in the series connection and parallel connection is very important. Note is the power. Okay. Next question. In a reciprocating pump, coefficient of discharge is given by 0.6. Then, the percentage slip is. In a reciprocating pump, coefficient of discharge is given by 0.6. Then, the percentage slip is given by 0.6. Percentage slip. Where is the percentage slip? Ingin akan dua berikan. Inda persen ini slip akan dua berikan equation. It is defined as Q theoretical minus Q actual divided by Q theoretical into ini jeda madhi hundred jeda ni al. Nama kita ini kita percentage kita. Ini orang rearrange jeda al Q theoretical by Q theoretical ini ada one minus Q 
actual by Q theoretical into 100 percentage. In the actual discharge by theoretical discharge, we all know it is defined as the actual discharge and theoretical discharge. What is the ratio? What is the coefficient of discharge? So, the equation is 1 minus Q actual by Q theoretical and the coefficient of discharge into 100 percentage. So, it is very easy to answer the question. Now, let's start with 1 minus Q coefficient of discharge. What is the coefficient of discharge? 0.6 is the coefficient of discharge. So, 1 minus Q coefficient of discharge is 1 minus coefficient of discharge. So, 1 minus coefficient of discharge is 1 minus coefficient of discharge. So, the answer is equal to 40 percentage. So, slip is given as option B is the correct answer. So, coefficient of discharge is the correct answer. Direct add in the formula. Percentage slip is equal to. The percentage slip is given by the equation. 1 minus coefficient of discharge into 100 percentage. This formula is the correct answer. The question is solved. Now, the formula is the correct answer. We will learn the exam point of view. If coefficient of discharge is given in the question, percentage slip can be easily evaluated by using the equation. 1 minus CD into 100 percentage. So, the answer is 40 percentage. Clear? Okay. It is very easy to solve the question. Okay, so nama la hydraulic machines turbine ni, nama pumpil dengan kalau kalau macam typical numerical questions segala, nama nama ini tu session le discuss aja tu. Kalau macam ni, nama kalau macam ni useful aja ni, nama bijari kono. Ini nama nama ini deh boleh kalau questions segala, kering kalau macam ini dengan nama. Ini nama nama entry technical YouTube channel subscribe je, atau orang tenggel subscribe je, kan? Nama ini deh boleh useful aja kalau kalau video session segala nama lebih kono dia ikut. So nama kalau next session ni nama kalau ini dengan nama. So once again thank you to all.